Gewitterwolken über Frankfurts Bankenviertel. Börsianer sind angespannt, Anleger nervös. Die Schlagzeilen der vergangenen Monate verheißen nichts Gutes. Die Crashgefahr steige, es drohe eine neue Bankenkrise. Müssten sich die Deutschen gar Sorgen um ihr Geld auf dem Konto machen? In der Bevölkerung dazu höchst unterschiedliche Meinungen. Nee, ich mache mir keine Sorgen. Ich denke, dass der deutsche Staat es gut im Griff hat und ähm, dass da auch nach der Finanzkrise 2008, 2009 genügend ähm, Vorsorgemaßnahmen getroffen wurden. Lehman Brothers und so weiter vor zehn Jahren, das ist uns ja auch noch in Erinnerung. Also es kann mir keiner erzählen, dass das Geld sicher ist auf der Bank. Dem würde Hilmar Zettler vermutlich widersprechen. Er leitet die Abteilung Einlagensicherung beim Bundesverband Deutscher Banken in Berlin. Eine absolute Sicherheit gibt es natürlich nie. Aber im internationalen Vergleich hält er das System in Deutschland schon für sehr robust. Wir haben auf der einen Seite die äh, gesetzliche Entschädigungseinrichtung. Wir haben aber eben die darüber hinausgehende Sicherung der privaten Banken, den Einlagensicherungsfonds. Das Schutzniveau des Einlagensicherungsfonds geht weit über die Entschädigungseinrichtung hinaus und ist weltweit einzigartig. Ich glaube, damit können wir uns sehen lassen. Der gesetzliche Schutz gilt für alle Einlagen, die sich etwa auf Girokonto, Tagesgeld oder Festgeldkonten tummeln. 100.000 Euro pro Kunde und Bank. Zusätzlich gibt es die freiwilligen Schutzsysteme bei Sparkassen, Genossenschaftsbanken und privaten Banken. Bei letzteren sind Einlagen von Privatpersonen aktuell bis zu 5 Millionen Euro geschützt, von Unternehmen und Verbänden bis zu 50 Millionen Euro. In Krisenzeiten kann das Vertrauen in die Schutzsysteme allerdings schwinden. Den bisher größten Stresstest mussten Staat und Banken wohl 2008 bewältigen. Die Bundesregierung sah sich damals genötigt, das Volk an einem Sonntag zu beruhigen. Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein. Seit der Finanzkrise gab es immer wieder mal kleinere und größere Bankenpleiten in Deutschland. 2010 zum Beispiel ging die Noah Bank aus Düsseldorf pleite, 2016 die Maple Bank, 2018 die Dero Bank, 2021 die Greensill Bank und zuletzt Anfang dieses Jahres die North Channel Bank aus Mainz. Nina Osmos, studierte Übersetzerin aus Köln, hatte damals 30.000 Euro bei der Greensill Bank fest angelegt. Die Einlagensicherung sprang bei ihr sofort ein. Ich habe schon direkt am nächsten Tag, nachdem der Insolvenzantrag eröffnet wurde, bekam ich Post. Man muss also als Privatanleger gar nicht selbst aktiv werden. Man wird angeschrieben. Das ist ein Formular, das aber sehr kurz und sehr einfach gehalten ist. Man gibt einfach eine neue Bankverbindung an. Man muss seinen Personalausweis kopieren und das beides dann zurückschicken per Post. Genau. Und dann war wirklich vier, fünf Tage später das Geld auf diesem Referenzkonto. Nicht nur das, ihr Festgeld bekam sie inklusive der attraktiven Zinsen zurück. Der Hauptgrund, warum sie sich damals für die Greensill Bank entschieden hatte. Das war wirklich eine taggenaue Abrechnung für ein Jahr, zwei Wochen, was auch immer. Das war bei mir ähm, eine ganz taggenaue Abrechnung der Zinsen auf diese 30.000 Euro. Damit, nee, damit habe ich so konkret nicht gerechnet. Für Privatpersonen scheint die gesetzliche Einlagensicherung also ein guter Schutz zu sein. Anders sieht es für Kommunen aus. Die hätten vor zwei Jahren durch die Greensill-Pleite etliche Millionen verloren. In Hessen zum Beispiel Wiesbaden, Gießen, Hanau, Schwalbach und Eschborn. Insgesamt 87 Millionen Euro. Trauriger Spitzenreiter Eschborn mit 35 Millionen Euro. Die politische Aufarbeitung dieses Debakels ist in Eschborn noch nicht abgeschlossen. Bürgermeister Adnan Scheik ist damals Kämmerer gewesen. In der Stadt ist die Erkenntnis inzwischen gereift, bei der Geldanlage künftig noch vorsichtiger zu sein. Wir arbeiten gerade an einer neuen Kapitalanlagerichtlinie. Und da ist nochmal der Hinweis der Sicherheit deutlich größer. Das ist zum einen. Aber auch, dass wir sagen, dass 15 Millionen Euro als absolute Obergrenze pro Institut festgeschrieben wird. Ausnahme ist da an dieser Stelle die Deutsche Bundesbank, auch jetzt schon mit Blick auf ähm, die, ähm, der Entwurf der neuen Kapitalanlagerichtlinie, genauso wie die Sparkassen und Genossenschaftsbanken im, im Sparkassensicherungsverbund. In deren Sicherungssysteme hat Eschborn offenbar größeres Vertrauen als in jenes der privaten Banken. Verständlich, denn seit Herbst 2017 sind Kommunen nicht mehr durch die freiwillige Einlagensicherung der Privatbanken geschützt. Auch wenn ein Bürgermeister die natürlich gerne wieder hätte. 
glaube, es wäre an dieser Stelle richtig, wenn wir als Kommunen, ähm, die finanziell ein bisschen leistungsstärker sind, auch die Chance haben, wenn wir schon mal Gelder anlegen, und zwar nicht spekulativ, sondern einfach, damit wir unser Geld ähm, auch sicher deponieren, dass wir auch da noch einen weiteren Schutzmechanismus bekommen. Die privaten Banken beschneiden ihre freiwillige Einlagensicherung stattdessen weiter. Für Anleger bleibt der Schutz vor dunklen Gewitterwolken allerdings komfortabel. Ab 2030 ist ihr Geld dann nur noch bis eine Million Euro gesichert.